amaneció lloviendo, muchachas. Bendiciones para todas, ¿eh? Hoy amaneció lloviendo. Eh, no fui con Jay a la cita porque él tenía que hacer dos citas. Y yo no me... Había una que yo no podía entrar y yo no me iba a quedar ahí afuera. Ay, Dios mío. Está lloviendo. Hoy, hoy es un día que ustedes saben, no se puede salir. Así es que ustedes me van a tener que soportar en la casa hoy otra vez. Muchacha, yo hice un, una pasta más bonita que me quedó. Y ella acabó de llegar ahora y está comiendo. Mírenlo allá. <risa> está comiendo eh, su pasta. Y yo le voy a mostrar para que ustedes vean. Yo hice una pasta rapidito y yo la veo bonita. Ay, mi madre. Yo tenía eh, todavía, porque no he ido al supermercado, muchacha, yo no he ido todavía. No he ido a, a, a comprar. Tengo que ir porque ya yo no tengo nada aquí. Ya hoy era el día, eh, ya yo no puedo esperar más para comprar porque no tengo de nada. Tengo leche, huevo y una cuanta cosita ahí. Tengo una, una alita congelada, pero no tengo, hay muchas cosas que no tengo aún. He estado llamando muchachas a, a, a diferentes sitios para, ustedes saben, ver si consigo un trabajito y ya me he puesto al tanto, estoy chequeando los casos que están llegando, pero es eh, un problema muchachas porque yo, donde yo vivo, no puedo irme a Manhattan a trabajar, ni mucho menos al Bronx, me queda ¡oh! demasiado lejos, eso es una cosa terrible, de donde yo estoy, no puedo irme a trabajar para allá. Es la distancia demasiado larga. Cuando yo fui a atender a la persona que yo iba, era porque se trataba de una persona que era como familia mía. Y a la hora que yo llegaba, a esa hora yo ponchaba. Y no había problema con eso. Era un caso familiar. Pero esta vez yo no puedo irme lejos. Muchísimos casos, pero demasiado lejos. Déjenme mostrarle, muchacha, la pasta. Porque voy a comer ahora. Y tengo que ir para allá arriba a, a seguir organizando. Miren esa pasta. ¡Ay, Dios mío! Se ve jugosa, ¿verdad que sí? Se ve jugosa porque todavía está caliente. Yo le voy a comer ahora mismo porque no, no puedo esperar que se me enfríe. Pero miren esa pasta, está de buena. Yo le eché queso, miren cómo está, que bota la espuma. Y que la espuma, el humo. <risa> Ay, estoy loca yo. Bueno, pues déjenme comer, muchachas. A buen tiempo para mí. Vengan, comas un chin de esa salchichita. Chicas, está lloviendo. Llueve, llueve, llueve en la ciudad de New York. No, New York no. Aquí donde vivimos. Miren cómo está. Está lloviendito, pero nada, nada. Ayude a mí, no nos para agua. La lluvia no para mi pies. Claro que Dios. no, claro que no. Vamos a ir a Walmart. Walmart. Y vamos a buscar algo ahí que tiene que buscar la amiga. Y luego vamos a seguir la rumba. Porque nosotras dos somos unas mujeres que dejamos los maridos en la casa. Le, antes de salir le preparamos comida. Le preparamos comida para dejarle el tanque lleno. Y así que ellos no estén esperando a uno. Porque nosotras nada más servimos para cocinar. <risa> Para sí. cocinarle, sí, porque Qué siempre montear. ya siempre que uno sale a la calle, muchachas, tienen, llévense de mí, llénenle el tanque a los maridos para que después no tengan que hacer esto viene, pero es hambre que tienen porque no saben coger un plátano y pelarlo, ¿verdad que sí? Y atarugarse ese trozo, no se lo saben hasta arrugar hasta que uno llegue. ¡Oh, Dios! Bueno, muchachas, ay, Dios mío, miren cómo se ve eso, se ve nubladito. Vamos a seguir. Yo le voy, si veo algo interesante ahí adentro se lo muestro. Sí lo veo. Señores. Ahí está la amiga pagando que ya nos vamos. No había nada, chicas. O sea, que interesante para yo mostrarles. Bueno, está cayendo, está cayendo agua. Está cayendo agua. Ay. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, muchacha. Ah, pero no está cayendo tanta, amiga. Sí, está como, como nublado, yo no sé. 
Mírenla a ella como va rapidísimo ahí mojándose. ¡Uy! A la verdad que a nosotros nos gusta un campo, que tú sabes lo que es uno salir lloviendo, ¿eh? Y miren que casi no había gente en Walmart. Pero no hay nada. Ahí no hay nada. ¡Uy! Nada interesante. Chicas, chequen esto. Yo estoy aquí observando esta máquina porque eh, me quiero comprar una máquina de estas para caminar, pero esa máquina está como muy grande. Eh, me va a ocupar demasiado espacio donde yo la quiero. Y el precio que dice es 800, ¿eh? 899 dólares. 900 dólares cuesta esa. Eh, está como un chincara, ¿verdad, muchacha? Ay, Dios mío, estoy viendo precios. Miren esta bici. Yo tengo mucho tiempo por comprarme una bicicleta también, pero ay, como que están demasiado cara. Yo me la quiero encontrar bien baratica, bien barata. Esa dice que cuesta 299, 300 dólares. ¿Será esa misma? Vos, um, sí. Tree, unisex, dice ahí. También chula las bicicletas. Bien chula. Pero sí, sí que quiero comprar esa, esa caminadora. Emilio me habló de una silla que él quiere. Déjeme yo grabarle estas sillas a él para que él eh, las vea y me diga si son de esa silla que él quiere. Vamos a ver. Mírenlas aquí donde están, de este lado. Judy está por ahí comprando. Mira, yo creo que son estas. Sí, sí, yo pienso que son esas sillas, creo yo. Son buenas esas sillas, muchacha. Ay, sí. Se ve que son buenas. Me gusta. ¿Y qué precio tendrán? Ah, me ve. Ay, miren, pero tan barata. Cuestan 50 dólares. Emilio, mira, cuestan 50 dólares. Pero tan súper buena Y tienen su, su cosa aquí, miren de poner los vasos y son bien cómodas, súper cómodas, miren cómo vienen. Y es una sola, yo creo que es una sola, sí, me parece que es una sola. Ay, no, yo creo que son dos, son dos, no, es una sola, una sola es. Así es que Emilio, mira la silla, cuestan 50 dólares. Chicas, en la parada que hicimos aquí en casa le eh, dice mi amiga, dije, amiga, pero usted no dije que no iba a comprar. <risa> Yo dije que no iba a comprar y ya llevo, uff, llevo un reguero. Ay, Dios. Amiga, usted nunca ha comprado bicicleta aquí en este país. No. Para usted. No, para mí no. Mm, yo estoy loca por una bicicleta. Pero, Amigo, usted jara gana. Yo le he dicho a usted que no vayamos a caminar, oye, vamos a hacer la, algo. Oye, vamos para el gimnasio. La que me habla, mire, que Pero vamos, vamos a, para el gimnasio de noche. Que vamos, que vamos a hacer vaina y después vamos, eh, estamos hablando de eso, lo que me menciona Pero a mí. Pero Judy, vámonos para el gimnasio. Judy, vámonos de noche para el gimnasio. Tú y yo lo podemos hacer. Muchacha, ¿verdad que sí? Ella ¿Qué tú no tiene muchacha. <ríe> Pero el esposo suyo se queda con el muchacho. Sí, él se queda. Entonces, vamos a ponernos para eso. Señores, que ese ejercicio, miren la vitamina, miren. ¿Y a cómo estarán aquí? Esas son muy, a 10.99. Oh. Ay, pero estas son más grandes. ¡Epa! Señores. Chicas, pero oigan lo que le voy a decir. Pero Judy me ha traído a realengar a todos los sitios, pero este sitio fue el que más me gustó. ¡Miren! Y aquí hay tantas cosas para el cumpleaños para el cumpleaños de mi niño Keimar. entonces yo voy a chequear este sitio para ver si tiene el motivo con el que Jire le va a celebrar el cumpleaños que es eh, ¿cómo fue que yo le dije amiga? Poco yo. Poco yo. ella le va a celebrar con el poco yo. así es que vamos a chequearlo miren qué con esos numerotes
Bueno, no encontré a poco yo. Giré va a tener que buscar otro, otro, ¿cómo que se dice, amiga? Otro, ay, muñequito, otro, ay Dios, ¿cómo otro que? Otro tema. Para otro el tema es lo que quería decir. Ella va a tener que buscar otro tema pa, para el cumpleaños del niño, porque ese poco yo, ahí en Pari, Pari Fiesta, no lo encontramos. Así es que Giré, mira a ver lo que tú haces, okay. Nada vi yo de poco yo ahí. Ay, y estaba buscándolo en Amazon y en Amazon. Eh, a mí no me gusta comprar cosas en Amazon porque a veces uno ve la foto y cree como que uno está comprando gran cosa y uh, nada. Mujeres, uy, ya llegué. Ay, estoy cansada. Ay, muchacha, miren lo que compré. Chequen. Ay, Dios mío, yo haciendo una parrillada allá en mi patio con esa. Ay, con esa costilla, si allá vendieran eso así, pero hay que allá es demasiado caro. Ay, Jehová. Un pedazo, una cuanta costillita, toda seca. Un reguero. Y mire aquí lo que cuesta esa. Esa costó 27 dólares. Ven. 27 dólares costó eso. Y allá hay costilla por un tubo y siete llaves. Muchachas, miren, a las que viven aquí, yo, yo no sé si yo les había dicho, les había recomendado, esa, ese bullón, eso es como si fuera caldo de pollo, eso me lo recomendó Judy hace mucho, y yo última, ay perdón, últimamente yo he estado comprando de eso, la comida sabe muy rica con eso, y es eh, eh, orgánico, miren, es orgánico. Bien rico, bien rico, rico, rico. Y rinde mucho para no tener que estar utilizando caldo de pollo. O sea, sopita, como decimos nosotros. Eh, esta costillita yo la voy a cortar porque no la puedo meter en el congelador así como está. Después tengo que descongelarla toda. Y lo que voy a hacer es que la voy a cortar y la voy a poner por porciones en bolsitas. Hey, creo que tú buscas. <risa> Amor, ven acá. La muchacha, dile a la muchacha del cuento de la, del agua en la mata. <risa> él, él estaba ayudando. Sí, él estaba ayudando. Él, mira, él no sabía. Ya, pero él lo ha hecho dos veces ya. Es por ¿Te, acuerdas eso? Cuando, ¿Te acuerdas cuando vivíamos en el apartamento también? ¿Qué por eso qué? Es por eso que cuando que yo vi y la madre era como así. ¿Cómo que esa, esa madre tiene como agua. agua? Yo estaba buscando ese, por eso como una filtración. Ese, mm -hmm. ese. Buenas noches. El muchacho Bien. estaba ayudando de toda forma. Ay, sí, no hemos reído tanto con esa situación. No, nos reímos muchísimo. Jay me dice que cuando él fue al médico esta mañana, muchachas, él estaba mirando el video y digo yo, amor, y tú lo viste entero el video, pero él parece que lo tenía puesto y sin sonido, mirándolo nada más. Dice él, no, pero eh, tú estabas diciendo un secreto, pero yo no lo oí, dice él, porque él estaba eh, eh, con más personas ahí. Y digo yo, si tú supieras lo que era que decía ese secreto y lo estoy contando. Y él estaba muerto de la risa. Ya yo no doy para más, chicas. Yo voy a cortar esas costillas, voy a, a ponerla como le dije en bolsa y me voy a dar un baño y me voy a acostar porque estoy muy cansada. Eh, ya la voy a dejar, mis amores bella Gracias por todos esos mensajitos bonitos que ustedes me ponen. Eh, yo, yo no tengo como agradecerle a ustedes. El que tan, día por día ustedes estén ahí. No se cansan de verme. Gracias, chicas. Gracias por estar eh, apoyándome siempre. Eh, y poniéndome esas palabras bonitas desde el día primero. Ya, ya nosotros somos familia. De verdad que sí. Un besito para todas. Hasta una próxima entrega. ¡Muah!